നമസ്കാരം സിസിടിവി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്ത താനൂർ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കേരളത്തെ കണ്ണീർപ്പുഴയിൽ മുക്കിയ ഒട്ടുംപുറം പൂരപ്പുഴയിൽ തൂവൽ തീരത്തിനു സമീപമുണ്ടായ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ജീവനുകൾ പതിനൊന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ കുന്നംകുളം ബോയ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന അലുമിനിയം പൈപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ച സംഭവം ഗ്രൌണ്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് വയലത്തൂർ പള്ളിയിൽ അഗ്നിബാധ വയലത്തൂർ സെൻസറിയ ദേവാലയത്തിൽ അൾത്താരയ്ക്ക് പിറകിലെ സങ്കീർത്തി മുറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗൃഹനാഥന് ഗുരുതര പരിക്ക് സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടിയവർ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതുമൂലം ഇരുപത് മിനിറ്റ് റോഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതായി ആക്ഷേപം വാർത്തകൾ വിശദമായി താനൂർ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കേരളത്തെ കണ്ണീർപ്പുഴയിൽ മുക്കിയ ഒട്ടുംപുറം പുരപ്പുഴയിൽ തൂവൽ തീരത്തിന് സമീപമുണ്ടായ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ വിനോദയാത്ര ബോട്ട് മറിഞ്ഞാണ് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെയാണ് അപകടം രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ എട്ട് പേർ കോട്ടക്കൽ നിംസ് ആശുപത്രിയിലും ഏഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ് നിംസിലുള്ള നാല് കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരമാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ എണ്ണം വ്യക്തമല്ല നാൽപ്പത് ടിക്കറ്റ് നൽകിയെന്നാണ് സൂചന കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു തൂവൽ തീർത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന ബോട്ട് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് മറിഞ്ഞത് താനൂർ സ്വദേശി നാസറാണ് ബോട്ടുടമ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടുംബസമേതം എത്തിയവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബോട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചെറിഞ്ഞ തലക്കീഴായി മറിഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാർ അടിയിൽപ്പെട്ടു തൊട്ടുപുറകിൽ വന്ന മറ്റൊരു വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ട് അപകടം കണ്ട് തിരിച്ചുപോയി യാത്രക്കാർ ഇറക്കി വന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ഇരുട്ട് തടസ്സമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിരക്ഷാ യൂണിറ്റുകളും പോലീസും സ്കൂബ സംഘവും എത്തി അഗ്നിരക്ഷാസേന കയർകെട്ടി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച തീരത്തേക്ക് വലിച്ച ബോട്ട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പുറത്തെടുത്തു കരക്കെത്തിച്ചവരെ തിരൂരങ്ങാടി പരപ്പനങ്ങാടി താനൂർ തിരൂർ കോട്ടക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പത്ത് പേരുടെയും താനൂർ അജ്നോറ ആശുപത്രിയിൽ ഒൻപതും തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്നും മൃതദേഹങ്ങളെത്തി മരിച്ചവരിൽ അഞ്ചു പേർ സ്ത്രീകളാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും എത്തിയിരുന്നു മന്ത്രിമാരായ വി അബ്ദുറഹ്മാനും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും കലക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാറും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി മലപ്പുറം താനൂരിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ടിന്റെ ഉടമ നാസർ അറസ്റ്റ് അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ഇയാളെ താനൂരിൽ നിന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് നാസറിന്റെ കാർ കൊച്ചി പോലീസ് നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു നാസറിന്റെ സഹോദരൻ സലാം സഹോദരന്റെ മകൻ അയൽവാസി മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു താനൂർ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി അവസാന നിമിഷം പിന്മാറിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ചാവക്കാട് സ്വദേശിനിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് പൊന്നാനിയിലുള്ള മാതാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ചാവക്കാട് തൊട്ടാപ്പ് മന്നലാം കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ ബദ്രുദിന്റെ മകൾ നഫ്ലമോൾ ഇന്നലെ ബന്ധുക്കളുമായി ഒട്ടുപുറം തൂവൽ തീരത്തെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും അപകടകരമായ ബോട്ടിലെ ജനസാന്നിധ്യം കണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു ഒപ്പമുള്ളവരെയും പിന്തിരിപ്പിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറാതെ തിരിച്ചു പോന്ന നഫ്ല പിന്നീടാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞത് ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളുടെ അലംഭാവവും അപകടമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നാലെ പോകുന്നവരുടെ സമീപനവുമാണ് ഇത്തരം ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി കൂടിയായ നഫ്ല പറഞ്ഞു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്ക് ഹെൽമറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ മാതൃകയിൽ ജലഗതാഗത യാത്രികർക്കും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ അടിയന്തര യോഗം ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക് സ്വയം ഊതി വീർപ്പിക്കാവുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ വിപണി
കാനൂർ ബോട്ടപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ നടത്താനിരുന്ന തീരസദസ് മാറ്റിവെച്ചതായി എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പുതുക്കിയ ദിവസം പിന്നീട് അറിയിക്കും തീരദേശ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേൾക്കാനും പരിഹരിക്കാനുമായാണ് തീരസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തീരസദസ് ചാവക്കാട് മണത്തല ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് നടത്തുന്നത് ഈ മഹാ ദുരന്തമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാളെ മെയ് മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തീരദേശ സദസ് മണക്കര ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടത്താൻ തീരുമാനം ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിവെച്ചുകയും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അസൗകര്യത്തിൽ പേരിക്കുന്നു പുതുക്കിയ തീയതി കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വീട്ടിൽ നിന്നും കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അയ്യനൂർ സ്വദേശി പെരിന്തുരുത്തി വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള വിഷ്ണുരാജാണ് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ വിഷുക്കടി കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം നടന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം മേഖലയിൽ ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അയ്യനൂർ സ്വദേശി ചുണ്ടൻ പറ്റ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ജിതിന്റെ മൊഴി പ്രകാരം വിഷ്ണുരാജ് പ്രയാഗ് ബൊവാസ് അഫ്സൽ എന്നിവർക്കെതിരെയും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനായ ബൊവാസിന്റെ മൊഴി പ്രകാരം ജിതിൻ സോനു ജിജേഷ് സന്തോഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നതിനിടെയാണ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നാം പ്രതി വിഷ്ണുരാജിനെ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തുടർന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരെ കബളിപ്പിച്ച് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളം മേഖലയിൽ പോലീസ് പരിശോധന ഊർജിതമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണിയോടെ പ്രതി കുന്നംകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ വേനൽ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മലയോര മേഖലയിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചേക്കും നാളെ മുതൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിക്കണം കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് നിലവിൽ തടസ്സമില്ല കുന്നംകുളം സുന്നി ടൌൺ ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി ഭാവന റോഡിന്റെ വികസനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചരണമാണെന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളം പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു യാതൊരു വ്യക്തതയും വരുത്താതെ പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് വിഭാഗം അധികൃതർ സുന്നി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് മതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അനധികൃത കയ്യേറ്റം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച മതിൽ പൊളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അടിയന്തരമായി മതിൽ പൊളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് റോഡ് വികസനത്തിനല്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുസരിച്ച് അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചതായി മഹല്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു നിയമപരമായി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ കടലാസ് വന്നിട്ട് തീർന്ന പരിപാടിയല്ല സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യണം അത് ഞാൻ പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതിന് മെയിൻ കാര്യം നമ്മളെ അളന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ചുമതല കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത് അവർ അവർ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അറിയാറില്ല യേശുദാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഭാവന റോഡ് ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗം മുതൽ ഇടുങ്ങിയ റോഡും പള്ളിക്ക് മുൻപിലെ റോഡ് ഏറെ വിസ്തൃതിയുള്ള റോഡായിട്ടും അധികൃതർ അടിയന്തരമായി പള്ളിയുടെ മതിൽ പൊളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ ദുരൂഹത തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് മഹല്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി തങ്ങളുടെ വാദം അംഗീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി പള്ളി മതിൽ പൊളിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്ക് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം മഹല്ല കമ്മിറ്റി നഗരവികസനത്തിന് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി അനധികൃത കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയാൽ പൊളിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഓവർസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹല്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ മതിൽ പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് തെറ്റായ പ്രവണതയാണെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മഹല്ല കമ്മിറ്റി
അഗതയൂർ ചിൽഡ്രൻസ് നഗറിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് അനധികൃതമായി ചെങ്കല്ല് വെട്ടി കടത്തിയിരുന്നത് അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് റവന്യൂ അധികൃതർ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നിലനിൽക്കെയാണ് അനധികൃതമായി വീണ്ടും ചെങ്കല്ല് വെട്ടുന്ന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇതോടെ നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോർക്കുളം ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ എൻ കെ ഷാജു അസിസ്റ്റന്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ജിയോ കെ വിൽസൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റവന്യൂ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി ടിപ്പർ ലോറികളും കല്ലുവെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു തുടർ നടപടികൾക്കായി താലൂക്ക് അധികൃതർക്കും ജിയോളജി വകുപ്പിനും ലോറികളും യന്ത്രവും കൈമാറുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു വെട്ടുകല്ല് അത് അനധികൃതമായിട്ട് വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷീനും രണ്ട് ലോഡിയോ അതായത് രണ്ട് ടം പോയി അതാണ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇവർക്ക് മുൻപേ സ്റ്റോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണ് അവരത് വീണ്ടും എന്താ പറയുക പരിഗണിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ വക വയ്ക്കാതെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് കല്ല് വെട്ടുന്ന യന്ത്രവും രണ്ട് ടം പോയി കൂടി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് വയലത്തൂർ പള്ളിയിൽ അഗ്നിബാധ വയലത്തൂർ സെൻസറിയക് ദേവാലയത്തിൽ അൾത്താരയ്ക്ക് പിറകിലെ സങ്കീർത്തി മുറിയിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് വൈദ്യുതി മീറ്റർ ബോർഡിൽ തീ ആളിപ്പടരുന്നത് കണ്ടത് തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് തീ അണച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മീറ്റർ ബോർഡ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആഷിദ കുണ്ടിയത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി സി പി എമ്മിലെ ഷൈനി ഷാജിയെ ആറിനെതിരെ ഏഴ് വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് കോൺഗ്രസിലെ മിശ്രിയ മുഷ്താഖലി നിർദ്ദേശിക്കുകയും കോൺഗ്രസിലെ നെഫീസക്കുട്ടി വലിയകത്ത പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തു എൽ ഡി എഫിലെ ഷൈനി ഷാജിയെ ഷിഹാബ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ജിഷ്ന പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തു യു ഡി എഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം കോൺഗ്രസിലെ മിശ്രിയ മുഷ്താഖലി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനാലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ടൗൺ പ്ലാനർ കെ ആർ രാജീവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു ആഷിത മുത്തൻമാവടി വിഷ്ണിയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഒരു മനിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ബി ഡി ഒ ദിനേശൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മന്ദലാങ്കുന്ന് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി വിവിധ പാർട്ടി നേതാക്കളായ പി കെ അബൂബക്കർ ആർ പി ബഷീർ സി അഷ്റഫ് എം വി ഷക്കീർ പി വി ഉമ്മർ കുഞ്ഞി കെ നവാസ് സി എ ഗോപ്രതാപൻ ഉമ്മർ മുക്കണ്ടത്ത സി മുസ്താഖലി ഹസീന താജുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗൃഹനാഥന ഗുരുതര പരിക്ക് കുന്നംകുളം കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി തോലത്ത് വീട്ടിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ബാനി ചാക്കോക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇടിച്ച ബൈക്ക് നിർത്താതെ പോയി സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൂടിയ ആളുകൾ പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം റോഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്നും കേച്ചേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബാനി ചാക്കോ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ എതിർ ദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം ഷെയർ ആൻഡ് കെയർ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകരാണ് ഇയാളെ മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപകടത്തെ തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഭാഗികമായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു എഫ് സി ഗ്രൌണ്ട് പഴഞ്ഞിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റിന് സമാപനമായി മത്സരത്തിൽ ജി സി സി ചാലുശ്ശേരി ജേതാക്കളായി ടു കെയർ സൂപ്പർമാർട്ട് ജെറൂസലേം വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിനും അയ്യൂർ കൂട്ടായ്മ റണ്ണേഴ്സ് ട്രോഫിക്കും ക്യാഷ് പ്രൈസിനും വേണ്ടി എഫ് സി ഗ്രൌണ്ട് പഴഞ്ഞിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രബീഷ് മെമ്മോറിയൽ ഓൾ കേരള സെവൻസ് ഫ്ലഡ്ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന് സമാപനമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പന്ത്രണ്ട് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടി ആവേശകരമായ ഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിൽ എൻ എൻ കെ കുന്നംകുളത്തെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ജി സി സി ചാലുശ്ശേരി വിജയികളായി ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പറായി എൻ എൻ കെ കുന്നംകുളത്തിന്റെ അക്ഷയ് ബെസ്റ്റ് പ്ലെയറായി ജി സി സിയുടെ മിഥുൻ കൃഷ്ണ ബെസ്റ്റ് ഫോർവേഡായി ജി സി സിയുടെ മിഥിലാജ് എമർജിംഗ് പ്ലെയറായി എൻ എൻ കെ കുന്നംകുളത്തിന്റെ ഐപ് ടോപ്പ് സ്ക
സെമിനാറിന് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കുന്നംകുളം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എ ജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ടി എ പ്രേമരാജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുന്നംകുളം ബോയ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന അലുമിനിയം പൈപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗ്രൌണ്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന എരുമപ്പട്ടി സ്വദേശി ജോസ് കോച്ചനാട് സ്വദേശി കറുപ്പം വീട്ടിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള റാഫി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സ്വദേശി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള മംഗൽ ഭേര എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി വിദേശത്തു നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത അലുമിനിയം പൈപ്പുകളാണ് മോഷണം പോയത് സ്വകാര്യ കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായി എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് ആറ് പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും രണ്ട് പൈപ്പുകൾ ഗാലറിയിൽ തന്നെ ഇടുകയും ചെയ്തു ഈ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പത്തൊമ്പതാം തീയതി കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇത് മോഷണം പോയ വിവരം അറിയുന്നത് സ്കൂൾ അധികാരികൾ കുന്നംകുളം പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ജോസിനിയാണ് ആദ്യം പിടികൂടിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ പിടിയിലായത് മൂന്നുപേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം മലയാള കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നന്മ കുന്നംകുളം മേഖലാ പൊതുയോഗവും കലാകാര ദിനാചരണവും നടത്തി നന്മ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രവി കേച്ചേരി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കലാകാര ദിന സന്ദേശം നൽകി സി കെ രവി അധ്യക്ഷനായി കൺവീനർ പി കൃഷ്ണനുണ്ണി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ മനോമോഹൻ സർഗവനിത സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി രമാദേവി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷീലാമണി അശോക് കുമാർ ടി എ വേലായുധൻ ബിഞ്ചു സി ജേക്കബ് പോൾസൺ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സുഹാസിനി നിജിത രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അംഗങ്ങൾ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു മേഖലാ ഭാരവാഹികളായി സി കെ രവി പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി അഭിന അഭിനയ ബിഞ്ചു സി ജേക്കബ് ഷാന്തി ഗീവർ സെക്രട്ടറിയായി പി കൃഷ്ണനുണ്ണി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായി ടി എ വേലായുധൻ പ്രവീണ ഭവീഷ് വിഷ്ണു ഭാരതീയൻ ട്രഷററായി അശോക് കുമാർ രക്ഷാധികാരിയായി വിജയൻ പള്ളിക്കര എന്നിവരെ യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു ചാവക്കാട് താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി മന്ദലാം കുന്നിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നു ചാവക്കാട് തഹസിൽദാർ എം കെ ഇന്ദു നേതൃത്വം നൽകി പുന്നയൂർകുളം കടിക്കാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് വിഭജിക്കണമെന്നും കനോലി കനാലിലെ മണ്ണും മാലിന്യവും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാവക്കാട് മത്സ്യമാംസ മാർക്കറ്റിൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി വിഭാഗം മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് എൻ സി പി പ്രതിനിധി എം കെ ഷംസുദ്ദീൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുന്നയൂർ പത്താം വാർഡിൽ എടക്കഴിയൂർ തെക്കേ മദ്രസ പി ഡബ്ല്യു ഡി ബേബി ബീച്ച് റോഡിൽ കാന പൂർണമായി തകർന്നത് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം നൽകി പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് പുന്നയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേന്ദ്രൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മണത്തല ബേബി റോഡിൽ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന അഗ്രഭാഗം ടാർപ്പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി കെ എച്ച് ഷാഹുൽ ഹമീദ് പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതരെ അഭിനന്ദിച്ചു സി ആർ സെഡ് പരിധി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ സർക്കാരിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് തുളസീദാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പാവർട്ടി പഞ്ചായത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൊളിച്ചിട്ട റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് തോമസ് ചിറമൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാലിന്യമുക്ത കേരളം ക്യാമ്പയിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീദേവി ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും ഓഫീസ് മേധാവിയോ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് തഹസിൽദാർ നിർദ്ദേശിച്ചു തിരുനെല്ലൂർ ചക്കങ്കണ്ണം റോഡിൽ കാനനിർമ്മാണം നടത്തിയ ശേഷം ടാറിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേക്കാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പരിസരം ശുചീകരിച്ചു കർഷക സംഘം ചാവക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ സലീം മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വത്സൻ മാളിയേക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബിജു പള്ളിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വടക്കേക്കാട് പൊതുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായ അഷ്റഫ് പൌരയിൽ വി വി വിനോദ് വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സനിൽ അപ്പു ശോഭ അനീഷ് കുമാർ സരസ്വതി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിരവധി പൊതുപ്രവർത്തകരും പങ്കാളികളായി കാട്ടുകാമ്പാൽ സ്രായിക്
പഴഞ്ഞി കൂട്ടുകൃഷി സഹകരണ സംഘത്തിന് പരാതിയില്ലാത്ത ഈ വിഷയം തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായി വരികയും ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ഈ പണി മഴയ്ക്ക് മുന്നേ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടായത് അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് വന്നു പഴഞ്ഞി കൂട്ടുകൃഷി സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാറും ബന്ധപ്പെട്ട കൃഷി ഓഫീസറും സ്ഥലം വന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് അപ്പുറത്തായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വയലേഷനും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും നമുക്ക് ആ പണി എത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എരനല്ലൂർ പരിശുദ്ധ കൊന്നമാതാവിന്റെ ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ യൌസേ പിതാവിന്റെയും പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിന്റെയും സംയുക്ത ഊട്ട് തിരുനാൾ സമാപിച്ചു ഊട്ടസദിയിൽ പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് വികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ആന്റോ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കാർമ്മികനായി ദിവ്യബലിയും ലതീഞ്ഞ് നൊവേന എന്നിവയും നടന്നു തുടർന്ന് വിശുദ്ധരുടെ രൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചുവെക്കലും യൂണിറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലില്ലി കിരീടം എഴുന്നള്ളിപ്പും നേർച്ച ഭക്ഷണ ആശീർവാദവുമുണ്ടായി പത്തു മണിക്ക് നടന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ വർഗീസ് പാലത്തിങ്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ പ്രസാദ് കുരിശിങ്കൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് വിശ്വാസികൾ ഭക്തിനിർഭരമായി അണിനിരന്ന തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടന്നു രാത്രി ഒമ്പതിന് കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ള ലില്ലി കിരീടം എഴുന്നള്ളിപ്പ് ദേവാലയത്തിലെത്തി സമാപിച്ചു തുടർന്ന് ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടോടെ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് സമാപനമായി വികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ആന്റോ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കൈക്കാരന്മാരായ ചൊവ്വല്ലൂർ വർഗീസ് സണ്ണി അറങ്ങാശ്ശേരി ലോന പത്രോസ് പനക്കൽ ആന്റണി മാർട്ടിൻ തിരുനാൾ ജനറൽ കൺവീനർ ഫ്രാൻസിസ് ഡൊമിനിക് ഊട്ട് കൺവീനർ അറങ്ങാശ്ശേരി തോമസ് ജോബി എന്നിവർ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഇടം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ പന്നിത്തടം മേഖലാ അവധിക്കാലക്യാമ്പ് അറിവിടം മരത്തംകോട് എം പി എം യു പി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ചു അത്ഭുത വിദ്യകളും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി അംഗം അനിൽ പരക്കാട് സംബന്ധിച്ചു രാസവസ്തുക്കളും സൂത്രവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആൾദൈവങ്ങളും മന്ത്രവാദികളും നടത്തുന്ന ആത്മീയ തട്ടിപ്പുകൾ തുറന്ന് കാണിച്ചുള്ള അവതരണം കുട്ടികൾക്ക് കൌതുകവും രസകരവുമായി കുരുന്നു മനസ്സുകളിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇടം പിടിക്കുന്നത് തടയിടാൻ അനിൽ പരക്കാടിന്റെ ക്ലാസിന് കഴിഞ്ഞു ഇടം പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷയായി സുബിത എയാൽ സിറാജ് അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി എച്ച് സെബിൽ സന്ദീപ് എയാൽ വിജയൻ മാസ്റ്റർ എൻ എസ് സത്യൻ മധു എയാൽ ഷൌക്കത്ത് കടങ്ങോട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പത്തനംതിട്ടക്കടുത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു കേരളം ഇളക്കി മറിച്ച ഒരു കൊലപാതകമായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വിഷാദ രോഗം പിടിപെട്ടു വിഷാദ രോഗം പിടിച്ച എന്ത് ചെയ്യണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കണം വേണ്ടേ ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയും മാപ്പയും കൂടിയിട്ട് വേഗം തന്നെ മന്ത്രവാദിനെ കൊണ്ടുവന്നു മന്ത്രവാദി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ജിന്നു കൂടിയതാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജിന്നിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രവാദം തുടങ്ങി ഈ കുട്ടിനെ വിളിച്ചിരുത്തി മന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ചൂരൽ വെച്ച് അടിച്ചു ചൂരൽ വെച്ച് അടിച്ച് അടി കൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടി വേദന കൊണ്ട് നിലത്ത് വീണ് കറഞ്ഞപ്പോ ഇതിന് നടുവിന് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കാലം തലം കൂട്ടിയിട്ട് പുറകിലേക്ക് ഓടിച്ചു ഈ എല്ലുകൾ പൊടിച്ച് ആധുനികാവയങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് അങ്ങനെ പോലീസ് ഉമ്മനും വാപ്പാനും മന്ത്രവാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇയാളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇയാളൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്തത് ഇയാള് പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടി കരഞ്ഞപ്പോ കരയാൻ വേണ്ടി വായ തുറന്നപ്പോ വായക്കൂടെ ചിന്ന പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാറേപ്പാടം സെന്റ് ആന്റണീസ് കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെയും വിശുദ്ധ സെബസ്തനോസിന്റെയും വിശുദ്ധ യൌസേ പിതാവിന്റെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ലതീഞ്ഞ് നൊവേന വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവ നടന്നു ഫാദർ ജോയ് മുരിങ്ങാത്തേരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി തുടർന്ന് രാത്രി അമ്പ് വള വെഞ്ചിരിപ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പ്രസുദ്ധേ ദിവാഴ്ച രൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചു വയ്ക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് അമ്പ് സമാപനത്തോടുകൂടി ബാൻഡ് സംഗമവും നടന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം പത്ത് മണിക്ക് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാന നടന്നു ഫാദർ ജോസ് ചിറപ്പണത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ഫാദർ ഡെന്നി ചിറയത്ത് തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകി വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് ലതീഞ്ഞ് നൊവേന തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ നടന്നു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് വർണ്ണക്കാഴ്ചയും ഏഴ് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃതി
മടക്കേക്കാട് കപ്ലിയങ്ങാട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളക്ക് പൂജയും ദേശ ചുറ്റുവിളക്കും നടത്തി നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം അമ്മമാരും കുട്ടികളും വിളക്ക് പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു പൂജകൾക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി ഹരിപുരം സുരേഷ് നേതൃത്വം നൽകി കപ്ലിയങ്ങാട് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയുടെയും ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് കിളിയാം സെക്രട്ടറി ധനീപ് താമരശ്ശേരി രക്ഷാധികാരി പ്രമോദ് വേട്ടിയാട്ടിൽ ട്രഷറർ വസന്തൻ മുക്കുളങ്ങര വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി കെ അശോകൻ തുടങ്ങി മാതൃസമിതിയും ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയും നേതൃത്വം നൽകി പാറന്നൂർ ചിറ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി ചിറയുടെ വശങ്ങളിലായാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് ചിറ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചിറയുടെ വശങ്ങളിലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിരിട്ട് കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നു വശങ്ങൾ ഇടിയാതിരിക്കുന്നതിനും ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചിറയുടെ വശങ്ങളിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുക ആദ്യം മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ച് കയറിന്റെ ഭൂവസ്ത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാറന്നൂർ ചിറ മുതൽ കൂമ്പുഴപ്പാലം വരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാണ് കമ്പിവേലി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ നടപ്പാത ഒരുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഔഷധ അലങ്കാര ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പ്രാരംഭമായാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജൂലറ്റ് വിനു പറഞ്ഞു അതിനും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഭൂവസ്ത്രം വിരിച്ച് നമ്മുടെ ചെറിയ സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പ്രഭാത സായാന സവാരിക്കായുള്ള നടപ്പാതയുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ജൂലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി മഴക്കാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ എത്രയും വേഗത്തിൽ കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ജില്ലയിലെ മികച്ച ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പാറന്നൂർ ചിറയെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നുവരുന്നത് ചിറനല്ലൂർ നവോദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടരങ്ങ് കലാമേള സംഘടിപ്പിച്ചു ചിറനല്ലൂർ എൽ പി സ്കൂളിന് സമീപം പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിൽ നടന്ന നാട്ടരങ്ങ് കലാമേള മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചുവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് അധ്യക്ഷയായി നവോദയ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സി ആർ അമൽജിത്ത് വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചുണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖാ സുനിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ആന്റോ പോൾ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് സി എൽ പെൻസൺ നാട്ടരങ്ങ് ജനറൽ കൺവീനർ സി ഐ ജിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് നൃത്തങ്ങൾ കോമഡി സ്കിറ്റ് കരോക്കെ ഗാനമേള നവോദയ നാടക കലാവേദി അവതരിപ്പിച്ച ജീവന്റെ അന്ത്യജലം എന്ന നാടകവും അരങ്ങേറും ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൈത്തോടുകളുടെ ശുചീകരണം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാം വാർഡ് പാറന്നൂരിലെ ചൂണ്ടക്കാരൻ തോടിന്റെ ശുചീകരണത്തോടെയാണ് പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായത് കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോടുകളുടെ ശുചീകരണമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മാലിന്യം തള്ളിയതുമൂലം സുഗമമായി നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളമെത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിന് ഭരണസമിതി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ നാല് തോടുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് ചൂണ്ടക്കാരൻ തോട് കൂടാതെ പെരുമണ്ണ് പെരിങ്ങണിത്തോട് ചൂണ്ടൽ അകമ്പാടം തോട് ചൂണ്ടൽ പുല്ലാനിത്തോട് എന്നിവയാണ് നവീകരിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയായ പാറന്നൂരിലെ ചൂണ്ടക്കാരൻ തോട്ടിൽ കാലങ്ങളായി തള്ളിയിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ വരുന്ന തോടിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മാലിന്യം പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്തതോടെ അടുത്ത വർഷത്തെ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും പദ്ധതി കൊണ്ട് കഴിയും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതിക്കായി പഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൈത്തോടുകൾ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് സിസിറ്റിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചെറുവത്താനി നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി വന്നിരുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹം സമാപിച്ചു ഞായറാഴ്ച വരെയായിരുന്നു സപ്താഹം ഭാഗവത ആചാര്യൻ മൊളേരി രഞ്ജിത് നമ്പൂതിരി സമാപന തത്വപ്രവചനവും യജ്ഞ സമർപ്പണവും നടത്തി മംഗള ആരതിയും നടത്തി കാളക്കാട്ട് സാവിത്രി അന്തർജനം പുതിയടം പ്രശാന്ത് നമ്പൂതിരി എന്നിവരായിരുന്നു സഹ ആചാര്യർ യജ്ഞ പ്രസാദ വിതരണവും പ്രസാദ ഊട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രം സേവാ സമി
എസ് ഐ മാരായ കെ ജി ജയപ്രദീപ് പി എ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂട്ടായ്മ പ്രസിഡന്റ് ജമാൽ ഹാജി മരട്ടിക്കാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ കെ പി എ റഷീദ് ബിന്ദു പുരുഷോത്തമൻ സുബിത സുധീർ കൂട്ടായ്മ സെക്രട്ടറി അസ്കർ കൊളംബോ ട്രഷറർ എൽ സുജിത് കെ വി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വടക്കേക്കാട് കരുണ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലെ പ്രവർത്തകർ പാട്ടുപാടി സമാഹരിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റും വാക്കറും വിതരണം ചെയ്തു പുനേർകുളം പഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ മന്നലാം കുന്ന് കിണർ പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന പിലാശ്ശേരി ഷെരീഫ് ബി വി എന്നിവർക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റുകളും പാലപ്പെട്ടി അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം കടപ്പുറം സ്വദേശികളായ കാക്കനാട്ട് സുലൈമാന് വാക്കറും നൽകി ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി അംഗങ്ങളായ ഷാജഹാൻ ഷെരീഫ് ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പിലാവ് വിഭിന്ന വൈഭവ വികസന വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ കർമ്മലയ കലാവേദിയുമായി സംയുക്തമായി നടത്തിയ മെഗാ ഷോയും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും വേറിട്ടതായി കുന്നംകുളം ബദനി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരുക്കിയ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം സംഗീത നാടക അക്കാദമി അംഗവും ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായികയുമായ പുഷ്പാവതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ഫോർ പ്രസിഡന്റ് ലൈല ഷാജി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരായ എം ബാലാജി കരീം പന്നിത്തടം അഭിനയ ഗഫൂർ എം എ കമറുദ്ദീൻ ഷിജു കോട്ടോൽ വിജീഷ് നാഥ് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡർ ബാദുഷ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു ചടങ്ങിൽ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ കെ കെ മുരളി എം ബാലാജി കരീം പന്നിത്തടം ഷാജി ശങ്കർ ഷിജു കോട്ടോൽ എം എ കമറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രശസ്ത ഗായകർ നയിച്ച തൃശൂർ കർമ്മലയ കലാവേദിയുടെ മെഗാ ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങാമുക്ക സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആന്റ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് പഴയ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള ഗീവർഗീയ സഹതയുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള സെമിത്തേരി പള്ളിയുടെ പെരുന്നാൾ ശനി ഞായർ തീയതികളിൽ ആഘോഷിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് സന്ധ്യാ നമസ്കാരവും പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം നേർച്ച വിളമ്പലുമുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് പ്രഭാത നമസ്കാരം എട്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന പ്രദക്ഷിണം ആശീർവാദം നേർച്ച വിളമ്പൽ എന്നിവയുണ്ടായി പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഫാദർ വിനീത് അബ്രഹാം മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ട്രസ്റ്റി ഗോഡ്സൺ സക്കറിയ സെക്രട്ടറി രോഷ്താവോ എന്നിവർ അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി പെരുന്നാളിന് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം എരുമപ്പെട്ടി ശാഖയുടെ പതിനാലാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ധർമ്മരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാഖാ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി നിയമിതിയായ ഗ്രീഷ്മ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ദേശീയ റണ്ണറപ്പായ കുമാരി അഞ്ജന സന്തോഷിനെയും ആദരിച്ചു ശാഖാ സെക്രട്ടറി ഒ കെ പ്രദീപ് എം എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വേലൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഫൊറോണ ദേവാലയത്തിലെ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിന്റെയും വിശുദ്ധ റോസ പുണ്യവതിയുടെയും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം സംയുക്ത ഊട്ടുതിരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതുറക്കൽ കർമ്മം നടന്നു നൂറുകണക്കിന് പ്രസിദ്ധേന്തിമാരുടെയും കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് രൂപം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നത് തുടർന്ന് പള്ളിയങ്ങണത്തിൽ ഫാൻസി വെടിക്കെട്ടും അരങ്ങേറി മെയ് ഏഴ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം യൂണിറ്റുകളിലേക്കുള്ള വളവെഞ്ചിരിച്ച് നൽകി തുടർന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയുമുണ്ടായി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് പാട്ടുകുർബാന ലതീഞ്ഞ് നൊവേന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പ്രസുദേന്തി വാഴ്ച ശേഷം എട്ടുമണിയോടുകൂടി രൂപം എഴുന്നള്ളിച്ചു വേലൂപ്പാടം വികാരി ഫാദർ ഡേവിസ് ചെറിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി തിരുനാൾ ദിനമായ മെയ് എട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ അന്തിക്കാട് വികാരി ഫാദർ ഡഗ്ലസ് പീറ്റർ ചെറുവത്തൂരിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് വികാരി ജനറൽ മോൺസുന്യോർ ജോസ് വള്ളൂരാന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയും കാക്കശ്ശേരി വികാരി ഫാദർ സിൻഡോ പൊന്തേക്കൻ തിരുനാൾ സന്ദേശവും നൽകി തുടർന്ന് തിരുനാൾ ഊട്ടുവെഞ്ചിരിപ്പും നടന്നു വൈകിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ആഘോഷമായ നഗരം ചുറ്റി തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും നടന്നു അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജീൻ ചിറയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് പള്ളി വികാരി ഫാദർ റാഫേൽ താണിശ്ശേരി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജീൻ ചിറയത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ജനറൽ കൺവീനർ സാബു കുറ്റിക്കാട് പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ വിൻസെന്റ് പാടൂർ ചാലക്കൽ കൈക്കാരന്മാരായ ഷാജൻ ചീരമ്പൻ ജോസഫ് ചാലക്കൽ ബിജു ചിറപ്പറമ്പിൽ വിജോയ് തലക്കോടൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ലീൻ കേരള ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചാലശ്ശേ
നീക്കം ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മളിവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഴഞ്ഞി ഇമ്മാനുവൽ മാർത്തോമാ യുവജന സഖ്യം പഴഞ്ഞി ബി ബി എസ് സമാപനവും സൺഡേ സ്കൂൾ വാർഷികവും നടത്തി ഫാദർ ഐസക് പി ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് ഫാദർ സുനു ബേബി കോശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ കോശി കുര്യൻ ഫാദർ അജിത് കെ ഉമ്മൻ ജോയ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സൺഡേ സ്കൂൾ റിപ്പോർട്ട് ഷെബിൻ സി സണ്ണി ബി ബി എസ് റിപ്പോർട്ട് ഗിയ സി ആർ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു ഫാദർ രജി ഈശോ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകി റിനു ബിജു ഹെൽന മരിയ അഭിലാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചവർക്കും ബി ബി എസിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുമുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു ചടങ്ങിന് മോളി തമ്പി സ്വാഗതവും ഇമ്മാനുവൽ സീറോയ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി കുന്നംകുള നഗരസഭ ആറാം വാർഡ് നടുപ്പന്തി അനശ്വര അംഗൻവാടിയുടെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ ലീല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭ കൌൺസിലർ ബിജു സി ബേബി സ്കൂൾ കൌൺസിലർ ബിജി മേരി കുഞ്ഞ് ഷീബ അഭിയ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അധ്യാപിക ജിജ കെ ജോജി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു സമ്മാനദാനവും ഉണ്ടായി ചാലിശ്ശേരിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന വെറ്ററൻസ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം മാറ്റിവെച്ചു തിരൂരിൽ നടന്ന ബോട്ടപകടത്തിൽ നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ദുഃഖാചരണമായതിനാലാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചതെന്ന് സി എസ് എ കൺവീനർ എം എം അഹമ്മദുണ്ണി അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ബാച്ച് പഴഞ്ഞി ഹൈസ്കൂളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടന്നു സിനിമാ സീരിയൽ നടി രമാദേവി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി കെ കൊച്ചു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഴഞ്ഞി ഹൈസ്കൂൾ കായിക പരിശീലന അധ്യാപകനായ സുജേഷ് പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിന് സി എ പുഷ്പാകരൻ പി എ ഗോപി ജോൺ ജോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പെരുമണ്ണൂർ പി എഫ് എ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാലിശ്ശേരി കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോകുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ സി പി മനോജിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി ചടങ്ങിൽ കാലിക്കറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എ ഇംഗ്ലീഷിൽ അഞ്ചാറംഗ് നേടിയ അഞ്ജന ഗോപിനാഥിനെയും ദുബായിൽ പാട്ടുപാടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ റിയാസ് കരിമ്പയെയും അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിൽ ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹുസൈൻ പുളിയഞ്ഞാലിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് സി പി മനോജിന് സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത് അഖില കേരള സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിന്റെ വേദിയിലായിരുന്നു അനുമോദനവും യാത്രയപ്പും നടന്നത് ചടങ്ങിൽ ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ഗോപിനാഥൻ കുറുപ്പത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കേശവദാസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ സുരേഷ് ട്രഷറർ മഹേഷ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലുള്ള ഹൃദ്യ കൃഷിക്കൂട്ടം പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഡ് തെക്കേപ്പുറം പ്രദേശത്ത് തരിശായി കിടന്നിരുന്ന മുപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കിയാണ് ഹൃദ്യ കൃഷിക്കൂട്ടം കൃഷി തുടങ്ങിയത് പടവലം പാവൽ പയർ തക്കാളി പച്ചമുളക് വഴുതന ചീര എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുമാണ് കൃഷിക്കായി വിത്തുകൾ ലഭിച്ചത് നഗരസഭ കൃഷി ഓഫീസർ എസ് ജയൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷിക്കൂട്ട അംഗങ്ങളായ പി സുമ എൻ എസ് ശൈലജ തങ്കമണി ചന്ദ്രൻ കെ എസ് ശൈലജ തങ്ക മോഹൻ വി ആർ ജയന്തി നളിനി പ്രേമൻ എ എ രാധ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് ഭൂകൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കൃഷിക്കൂട്ട അംഗങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളിലും ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ചാലിശ്ശേരി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചാലിശ്ശേരി മെയിൻ റോഡ് സെന്ററിൽ പന്തം കൊളുത്തി പ്രകടനം നടത്തി മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി വി ഉമ്മർ മൌലവി നേതൃത്വം നൽകി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ ബാബുനാസർ തൃത്തല നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ടി കെ സുനിൽകുമാർ ഹുസൈൻ പുളിയഞ്ഞാലിൽ പി കെ കുഞ്ഞുമോൻ പ്രദീപ് ചെറുവാശ്ശേരി ഹാഷിം അച്ചാരത്ത് സി വി മണികണ്ഠൻ ഗോപിനാഥൻ കുറുപ്പത്ത് മുഹമ്മദ് അലി ആനപ്പറമ്പിൽ അബ്ബാസ് സൌത്ത് വി ആർ പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പിലാവ ശ്രീ ഇരട്ടക്കുളങ്ങര മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ അരങ്ങേറി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും നാളെ മുതൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനമായ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ വാരം മുറജപം തന്ത്രിപൂജ പതിനാലാം തീയതി മുതൽ ഇര
സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കുമാരൻ ചേലക്കിലും ആമിനക്കുട്ടിയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരായ ബിന്ദു പുരുഷോത്തമൻ വി വി ജോയ് മുസ്തഫ ഹാജി കബീർ പരുത്തിക്കാട് ആർ എച്ച് റഷീദ് സി കെ രാജേഷ് ആർ എ ബഷീർ പി എസ് ഷാഫി പി എസ് റഫീഖ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വീടുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഹാർഡ്വെയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് പെയിന്റുകൾ എന്നിവ ആവശ്യക്കാരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് പെയിന്റിംഗ് മിക്സിംഗും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസം പെർഫെക്ട് ട്രേഡേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് മില്ലുംപടി ഗുരുവായൂർ അക്ഷര ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചൂട് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി എടക്കര മിസ് ബാഹുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ ഫത്ഹെ മുബാറക് സംഘടിപ്പിച്ചു അറിവിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് എടക്കര മഹല്ല ഖത്തീബ് വി കെ അബൂബക്കർ ലത്തീഫി അമ്മിനിക്കാട് ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹുസൈൻ ഭാഗവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാഷി ആശംസകൾ നടന്ന് സംസാരിച്ചു മദ്രസ അധ്യാപകരായ ഷിഹാബ് ഫാറുനി സ്വാഗതവും നിസാമുദ്ദീൻ സഖാഫി നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു ഇനി നവ മാധ്യമ കാഴ്ച കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ശുവാനന്മാർ അതായത് ബുദ്ധിയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് അവർ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ശുവാനനാണ് ഇന്നത്തെ നവമാധ്യമ കാഴ്ചയിൽ ദൃശ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മരത്തം കൂടുന്നത് ബാബു ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ബലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് രൂപ പവന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ബലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ബലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം വെള്ളി ഗ്രാമിന് എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചരമം മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന നെല്ലുവായി ഇ കെ സരോജിനിയമ്മ നിര്യാതിയായി എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം പാമ്പാടി അയവർ മഠത്തിൽ നടത്തി കടവലൂർ പുത്തൻ പീടികയിൽ കുഞ്ഞിപ്പ എന്ന വീരാൻ നിര്യാതനായി എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കടവല്ലൂർ വടക്കുമുറി ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ നടക്കും ഫാത്തിമ ഭാര്യയാണ് ഫൈസൽ ഫഹദ് ഫാറൂഖ് ഫെമി എന്നിവർ മക്കളാണ് താനൂർ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞവർക്ക് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി കേരളത്തെ കണ്ണീർപ്പുഴയിൽ മുക്കിയ ഒട്ടുംപുറം പൂരപ്പുഴയിൽ തൂവൽ തീരത്തിനു സമീപമുണ്ടായ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ജീവനുകൾ പതിനൊന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ കുന്നംകുളം ബോയ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന അലുമിനിയം പൈപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ച സംഭവം ഗ്രൌണ്ടിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് വയലത്തൂർ പള്ളിയിൽ അഗ്നിബാധ വയലത്തൂർ സെൻസറിയ ദേവാലയത്തിൽ അൾത്താരയ്ക്ക് പിറകിലെ സങ്കീർത്തി മുറിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കുന്നംകുളം തൃശൂർ റോഡിൽ ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഗൃഹനാഥന് ഗുരുതര പരിക്ക് സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കൂടിയവർ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതും മൂലം ഇരുപത് മിനിറ്റ് റോഡിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതായി ആക്ഷേപം 
ഇതോടെ വാർത്ത ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു സിസിടിവിയുടെ പ്രതിദിന വാർത്തകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ഇ